Hallo jullie, baie welkom bij Rebex Roy. Dit is lekker spraak hier is om my vandag is Dreyer. Um, Dankie dat jy my joint vir die energie. Om my red vir sy verderf. Ja, onder andere. So, ek wil vandag vir julle scenario's geet. Nee, jy is bezig om in pik en pie rond te loop. Dit is nou hierdie tyd met die seizoenverandering en alles en jou sinus is on fire en jy het gister na die wiskunde vraag stel jou laaste pakkie tissues uitgeheil. Maar dinge, dinge het erop gegaan. Nee. So, jy strek om die value pack af te haal en dit is wat die strek nie die persoon langs jy, wat die selfde doel en gedag het om ook nog een pakkie tissues te kry, nie solid op jou hand. En, ja. ek meen, ons wil die impulsieve besluit maak, en soos op die persoon afgaan en uitlaas, maar, jy besluit om, om die, om die rechte ding te doen, omdat jy die roze plek gesprek met die vruchte van die geest gekyk het, en mm-hmm. jy maak die wijze besluit om net te sê, bless you, en jy loop om en jy gaan betaal. Nee. En so in plaas van om die impulsieve besluit te maak, besluit jy, ok, kom ons gaan die veilige route. Hy is een baie nicer mens as ek. Verseker. Ek is al wees as, maar hy is wat nie, hoe kon die so pijn? Weet jy, maar nie veel geleer om jou hand vir jou mond te hou nie. Simpel. En... Ja, nee, ek denk ons allemaal so, vooral as mens nog geïrriteerd is, jy is krapperig, jy voel siek en ek weet nie, jy het een wiskunde vraagslag geboetjer, so, of eerder, hy het jou geboetjer. Hou op sy negatief wees, hy het goed gedoen, obviously. Ja, natuurlijk. Mm. Ons, ons het volle vertrouw in jylle vermoe. Maar, <laughs> hierdie, hierdie is ons default setting, nee, om die ding van bless you, ek weet, as iemand nie as iemand doos, ek verstaan nog nie heel te mal, hoekom nie, ons het nie sê as iemand poep nie, want ek voel dis juist nodig, vir alles het soos die doodreik, um, maar, <laughs> maar verstaan ons rechtig wat ons sê as ons praat van, oi, bless you, verstaan ons wat het beteken om iemand te sê en ook om self geseend te wees. Hmm. Ek dink glad nie so nie. Waar kom het vandaan oorspronkje die, die, om te sê iemand bless jy, nou kom, ons, kom ons raar uitpraai jy op, hoekom hmm. sê my sê die van iemand te wind los? Maar dit is wat vir my frustreer, want ek voel om my wind te los is, nie dat enig daar iets fout is om my wind te Maar weet jy waar dit vandaan kom? Die bless jy gedoos. Ek neem aan, dit is iets uit Evers uit Engeland, dit voel vir my soos een Britse ding. <laughs> Nee, dit het te doen gehad, as ek die story recht het, dit het te doen gehad met een van twee goeders. Dit het of te doen met die feit dat, as jy nie sin goeders het, dat al vir sê, bless you, so dit het al vir om te sê, so is, moet jy syk raak jou, wat ek al, wat al, wees eerder geseend met jou gezondheid. Um, of dit was, in ander mens is een geval, wat hulle gedink het was, met gewoon ek te doen met sy demone, of iets, en dat hulle het net soos, nee, bless you, bless you, weit sal wat dan. Maar as ons na die bybel gaan, dan sien ons dat die reading is ook super algemeen. Ek weet, soos as mens die woord bless, en ek het nou die net vertaling gebruik, 186 keer kom die woord bless voor. Die woord bless kom 257 keer voor, en die woord blessing 158 keer. Mm-hmm. En het is een insane amount, vir alles mens na die bestelling moet kyk waar die woord baie gebruik word. Um, so dat is een macht om vers maak, maar ek woon ons een macht om verskillende betekenisse daarvan. En ek kon vinnig so in die algemeen, vijf van hulle raak sien. Genesis 2 en in Lukas 9, onder andere by die vermeerdering van die um, visies en die broeikies, praat het van, um, en in Genesis 2 praat het van God bless the seventh day. Dit praat van to consecrate by prayer. Amper om iets te iets te sien, maar op een manier waar het amper set apart. Um, dis een moendlikheid. Dan in Genesis 28 sien ons wel um, Isaac vir Jacob roep en om sien, om die sien oor te dra. En dit is amper a wish of happiness vir iemand. So dit is een van die ander woonte kere. Nummer 3 is in Pesalems, waar het plaat van om die glorie te gee aan iets, om vir God te praise. Dit is nummer 3, nummer 4 is in Revelations 14. En dit is interessant teen, to make happy in a future life. Met ander woorde, in, Re- in Revelations 14 praat specifiek van in die jimmel, dat ons daar gaan gelukkig wees, dat ons daar geseend en blessed gaan wees. En dan Deuteronium 15, waar God vir mense seen, en dit praat van to make happy or to make successful. Mens kan eindelijk geneesing ook dan zijn to have good health. Um, so dit is goed, om basis ter opsomming om, om bly te wees, um, sommige mense definieer het om, om God sy gins en sy voorsiening te ervaar en to be happy or fortunate, to be truly well off. 
Dit is wat ons idee van gezien, van om geblazen te wees zien. Als we nou naar die Bijbelse contact dan kijken. Um, en het is mij nogal interessant, want al je goed spreek meer over een gemoedstoestand mm. als waar het praat van materialistische neigings. Ja. Um, en nou voor ons die vraag, maar hoe krijg ik God te zien? Is het ja. iets wat ons kan verdienen? Ja, maar als we eens kijken naar die, naar die Beatitudes ook, wat hij zei, Blessed All Those, uh, geseend is die wat zo is, geseend is die, dit het niet noodwendig te doen met iets wat je heet nie, dit het te doen met hmm. iets dit alles, wat bijna nie gaat. Dit alles neig weg van die idee van die tijd af. Hmm. Um, en ek denk, een van die goede voorbeelden waar ons hierdie beginsels daarvan om blees te wees of om geblees te word hmm. te gaan sien, is in Jesus' maal Maria. Um, so sy word as een blessed vrouw beskryf in Lukas 1, um, vooral toe um, die deel waar Johannes voel, die aanvoeling kry. Um, en hierdie is die persoon wat Jesus in die leven ingebring het, en hierdie verhaal speel in die begin van Lukas af, en Mariaanse verhaal geef ons hierdie idees, hierdie amper rugleine in een manier, van waar het is om geseen te wees, en hoekom sy hierdie seen van God ontvang het. En die eerste ene is, want sy het gegloe. Maria was nie geseend omdat sy noodwendig vir Jesus in die wereld ingebring het, alhoewel dit een masse voorrecht moest gewees het en uh, ding om gekies het, maar dis omdat sy geluister het na wat God dier die engel vraag gesê het, sy dit aanvaar. In Lukas 1 vers 45 lees ons waar um, daar gestaan word, gelukkig is sy wat gloe dat in vervulling sal gaan wat die Heere vir haar gesê het. Wat ander woorde, sy het hierdie deel van haar gemaakt, sy het nie die twyfel gehad, nie sy het een dadelijk gegloe en dier dit het hmm. God vir haar geseen. Ja, um, en dit was een groot eervol geweest, obviously, um, want daar was nog altijd gepraat van die Messias wat kom, um, en de profetie en alles is dit, so hy het geweet, hy gaan kom, hy het nie noodwendig gedink, hy gaan kom as een babiekie nie, maar toen die moendelijkheid was daar, um, so dit was obviously die feit dat sy die ene sit gekies is dier God self, God was een big deal, Ek denk, God is een baie groter deel geweest in die tijd as wat ja, hy nou is. Um, in termen van hoe ons om ervaar wat te kom. En ons kan, ons ervaar om op een baie selfsichtige manier die is toch? Mm-hmm. In termen van as ons nie ons blessings krijg nie, dan spandeer ons sommer die tijd met God nie. Ja. En as ons doen, dan sy skielik wonderlik. Um, daar, hulle het altyd hierdie oor vir God gehad. Hulle het, uh, dis hoe kom die farisees seer sereel so erg was, want het kom vir die testament af en hulle was er erg, soos God is iemand wat jy moet leven vir hom, en dis, hy is waardig, en daarom as God, wat hierdie groot mens, persoon, being is, um, vir jou moest kies om sy kind te dra, dan was het nogal groot eer geweest. Ja. En buiten sy dat gegloe het, sy, het, sy was gehoorzaam aan die opdracht wat hmm. God aan haar gegee het. Um, want dit was een versoek wat sy kon verwerp het, um, maar sy was het eindelijk gehoorzaam gelees, Lukas 1 hmm. vers 38, uh, Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Heere, laat het my gebeur wat jy gesê het. Hmm. Sy gee in tot Godse wil, en Jesus lever later op kommentaar in Lukas 11 vers 27 tot 28, um, staan, terwyl Jesus nog bezig was om te praat, het die vrou uit die menigte haar het op uitgeroep en vir hom gesê, hoe bevoorrecht is die vrou wat jy in haar lichaam gedra het en aan haar boors gevoed het. Maar hy sê, nog meer is die wat hulle, wat die woord van God hoor en het onderhou. Hmm. Die wat gehoorsam is aan God, dit is hulle wat door God geseen word. Hmm. En dis my so amazing, en ek voel dit som dit per fik op, die gehoorsamheid aan God is lei uiteindelik tot die seen toe. Ja, dat is versekere, dat is versekere correlatie tussen geseend wees en gehoorsamheid. Hmm. Hoekom, dit maak nie sin dat God jou noodwendig gaan seen. Uh, daar is nie een correlatie tussen om die rechte ding te doen, om recht te lewe en redding nie. Ja. Ons, dit moet ons verstaan, redding kom net dier Jesus Christus, en ons sal nou by die deel kom, maar, um, maar al is een correlatie tussen mense wat geseend was, en hulle gehoorsamheid aan God. As so jy gaan kyk na Abraham wat geseend was met een baie groot familie, um, een machtige familie wat hy uiteindelik gekry het, en dit is een eer gewees in die tijd, hy was een seen, hoekom? Want hy was gehoorsam aan God gewees, en ons kan al klomp ander karakters kyk ook, wat hulle was een seen teer God, God het vir hulle die paaie oopgemaak, hy het vir hulle rare geseen met baie kinders en goeders, goed wat ons, en dit was omdat hulle eerstens gehoorsam was aan God. Um, maar as jy gaan soek vir die blessings van God, as dit gaan, as dit een neem met klei met wat ook al story gaan word, prosperity, die ook kaas vol amper gaan word van, nee, maar 
ek geloof die Heere wil goeie goed vir my hee, so ek spreek uit dat dag en vandag mense 10.000 rand in my rekening in betaal en da 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 da, dan, en dan, dan sit die blessing net in, en dan is dit net soos, en dis wat jy, dan soek jy eerst die blessing, jy soek nie die blessing, dan is jou, jou ingesel daarop, dis nie, dat blessing moet een byproduct wees, hmm. dit kan nie jou primaire focus wees nie, blessing is iets wat vir jou gegeen word, na dat jy iets anders wat onder andere gehoor is om my. En nou, baie van die karakter sê ook, as jy kyk, dit was nie met wenig blessing sê, maar, toe Moses hulle by die see was, um, en hulle kon nie doorgaan, het, het hy na God toe gegaan, hy het eerst na God toe gegaan, hy was eerst gehoor van my God, hy het nie sy eie pa, pa, pad probeer maak nie, letterlijk, um, en uiteindelijk het God toe die seel laat opgaan. Later sien ons met Joshua, hulle moes hulle dier een groter vier ook gaan, maar toe moes hulle eerst die eerste step vat, toe hy mense sy voete eerst aan die water raak toe gaan hier een vier ook. Hulle moes hulle eerste stap van geloof vat. En so, um, gehoorzaamheid het verseker een connectie met Ja, ek denk aan Matthies 6 vers 33 waar, wat hulle praat van um, wat Evriel alle eerst vir die koninkryk van God en dan sal die res volg. Dat as ons ingesteldheid is om eerstens gehoor saam aan God te wees, sonder om enig iets terug te verwacht. Dit is baie keer die fout wat ons maak. Is ons dit neer met God en sê, maar hoor so ek het nou hier en hier en hier gedoen, ek het nou vir twee weke lang gekom met my bybelstudie, ek het hier vir my vriende jeug toe genooi, so ek voel, nou kan ek uh, geestelike vakantie kry, ek kan nou so'n bykie myself geniet, hierdie kan my blessing wees, is om bykie genoot te ervaar, wat ek al dit mag wees, wat vir die wens. En dis so verkeerde ingesteldheid om te heen, dit voel vir my amper asof jy eindelijk dadelijk die sien en die feit dat jy gehoorzaam was, net al twee in die moeders meer, ja. dit, dit word irrelevant. Ja, en as jy lewe vir die blessing, as dit jou, jou end goal is, um, ek geloof ek sal geseen sê, as ek suksesvol in die lewe kan wees, of as ek een sekere salaris ontvang, of as ek sekere kaar kan rui, of een sekere familie structuur het, dan sal ek geloof ek dit, ek geloof dit is een sien, en alhoewel daar goeders kan uh, een sien wees in jou lewe, um, is dit nie Godse nummer 1 doel met sy lewe nie, daar dat hy, wat jy nou net gelees het van Jesus wat die vallers sê, het nie maar meer gesien, het is die wat uh, uiteindelijk sal met my nie koninkrijk gaan wees, al daar die goeders, soos jylle moet verstaan dat het gaan nie oor mot en roes gaan hierdie goeders opvreed, dat jylle sien as blessings, uh, wat blessings kan wees, maar verstaan dit mooi belangriker as dit moet wees, die koninkryk. Ja. Jy wat in die koninkryk is, en ander wat saam met jou in die koninkryk gaan wees. Ja. En God demonstreer het vir my so goed, die derde ding wat ons uit Maria's leven uit kan leer, is dat sy was nie die typische idee van iemand wat God sy gins gewen het nie. Um, Jesus praat in Matthies 5 met die mense wat God sy gins in hulle gezondheid, in hulle reikdom, in, hulle, in die macht wat hulle gehad het, um, in hulle godsdienst, hulle was nou jode gewees, die prominente mense, en selfs in hulle geslaag, as ons denk aan, hulle was mans gewees, dis van die mense wat mense praat, gedink het hulle godse sien ontvang het, en hier besluit God, en, en ek laf het, dit, ach, ek, ek sê vir jou, God moet die sin vir die moore, met die rete vergoed, want hy laf het net om die hele God met die toys om te gooi vir die mense, hy besluit om die totale ten oor gesel te gedoen, God, herdefinieer letterlijk die mense sy idee van waar het is om geseen te wees. As ons kyk na Maria, dit is eerstens een vrou, nie een man soos wat hulle van gehou het nie. Sy was nie noodwendig rijk gewees nie. Um, ek weet nie of hierdie reg is nie een van die mense het genoem dat sy was net al halve jood gewees. Ek is nie so seker van die inlichting nie. nie. Um, wat ek was, daar ek oortuifel. Um, maar sy was iemand wat op die kant in was. Hulle ek ek wil wel net gaan eerst terugkom met die punt wat jy gesê het, as een vrou. Verwacht jy dat God moes dat Jesus uit die man uit geboor het. Nee, maar ek denk net... <laughs> Soos ek, ek meen, as jy nie iemand uit geboor het, moet word, kon het sê, kan hy nie iemand anders as een vrou gewees het. Ja, want ons praat nie van die geboorte, ons praat nie van die sien wat sy ontvang het. Mm. Die, die geboorte het bijgedraad tot dit. Weet jy, het kan um, jou man wees wat so gekeerd <laughs> is nie. Um, maar, wat om geseend vir God is om uiteindelik in Godse koning te krijg te gaan kom. So, dus, hierdie Maria was die least likely om Godse sien te ontvang volgens die standaarde van die tijd. Hmm. En ons moet die vraag gaan, maar wat is ons standaard vandag? En jy het nou nou so'n bykie raan geraan. Um, waar denk jy verwacht die meeste mense hulle blessings? Gezondheid, verseker. Hmm. Hulle wil ons bid baie vir ons gezondheid. Dit is, dit is, dit is, dit is een belangrike ding. Verkeerd om voor te bid nie. Um, geld, geld is een groot ene, mammon. Um, <laughs> maar om te bid vir financiële stabiliteit of oorvloed um, is iets wat mense baie keer as een sien sien. Um, ek wil net gemakkelijk genoeg wees dat geld nooit een probleem is hier en ek kan geld spaar of ek wil 
uh, nooit hoeft te worry oor geld nie. Het is eindelijk maar allemaal zo'n droom ja. en haar idee van, uh, as die heren ons het bykie wil sien met dit, sal hulle nou sê. Um, en anders ook soos die familie en daar die goed uit. Ja, en ek denk, het is een baie, nie controversie, het weet ek nie, maar het is iets wat moeilijk is om in vrede te maak. Hmm. Is, dit is great as jy daar goed ontvang, as een bijproduct van die ander goed. Maar, om uiteindelijk tot op die punt te kom, wat jy besef dat al die blessings, is uiteindelik ook tydelik. Hmm. So wat is ons grootste blessing dan? En, self mense verhouding. Kijk, een van Abrahamse grootste blessings was Isaac geweest. Hmm. En, toe sê hier is dus, ek heb wel, nou weet jy dit offer, hmm. moet jy dit kind offer, jy dit, maar om, uh, <laughs> rou na ons, <laughs> dit iet. Um, nou jy jou kind offer, jy wil jy die blessing teruggeer, want God wil getoets het of, Abra, van Abraham die sien letterlijk die sien um, maar dat of sy sien wat is sien in sy leven is um, vir hom so belangriker wees as God sel um, en het was een goeie toetsen wees en uiteindelik het hy hom gespaar en sy descendants baie gemaakt so. ja, vooral iemand soos Abraham wat God eerst sy gehoorzaamheid getoets het en toe nadat het on, eindelijk onmoendelik is vir hulle het sy blessing in die vorm van een sien gegeet ek kan nie denk hoe moeilik het moet wees nie as jy vir al 100 jaar lang bid om een helikopter werk te kan vlieg en uiteindelik krijg jy dit en dan verwacht God vir jou soos nie, jy gaat om nou moet verkoop so dit is een insane ding om van iemand te vraag. Nou dat jy genoem het oor die tyd, um, iets wat ons ook moet verstaan is, wanneer ons die bybel lees dan voel het vir ons, die tydperk tussen wanneer goed gebeur het was baie kort, maar dit was nie, baie van die goeders het jare gevat baie van die goed het 40 jaar gevat het, soveel jaar, 10, 12, 14, wat ook al jaar gevat, voordat iets gebeur het. Maar in die 12 jaar, of 10 jaar, of 5 jaar, of 40 jaar, was my, het die mense getrou geblei. Mm. En hy het blei gesê, dat, wat ook al, ons kultuur nou is, dat as ek nie binnen hierdie 40 dae, of hierdie 1 jaar, hierdie antwoord op hierdie gebed kry, of as die heren my nie nou in hierdie week antwoord nie, of binnen hierdie dag antwoord op hierdie ding nie, dan voel ek sommer, hy is ver, of hy is die lief vir my nie, of hy sien my nie, of as hy werk nie in my leven nie, of hy is die tenboorig nie, um, ons kan baie gauw gaan, en ons raak al die automate vinnig ongeduldig, wat bybelse mens het soveel jaar gewag, kyk dan Moses, hy was 40 toe hy gevlug het van Egypte af, kyk, ons denk paar keer as jonge geweest, toe is hy 80 toe hy terug gaan die gipte toe. Um, so hy het eerst 40 jaar later, dit is lang, ok, ek is soos bykie meer as helft te 40. So, dit is nog, ek is nog nie eerst 40 nie, om te denk, soveel jaar as wat ek nou al leef, plus nou nog 14 jaar, dan dan sê ek by die ouderdom wat moest wat hy gevlug het. Toe 40 jaar later het God eerst werk weer in sy leven om teruggebring en gesê, kan, kost van ook gaan. Ja, ek denk, en dis een great beginsel om te hee, ons expectations en ook ons, dat ons voel dat ons worthy is om die blessings te kry. Um, by voorbeeld, as jy nie vir iemand bless jy sê, as hulle nie is nie. Mm. Mense sal jy soos, wie is jy? Soos jy is een slechte mens? Jy wil nie, jy dan af, gezond is nie. Dan af of het routine is. Ek gaan nie net weer nacht vir die tannie by die tol langs my wat my dit sê, bless you. Maar dit is die moeilike ding, want ons wil dit amper voorwaardelik hou. Nee, maar nie dit nie, dit is niks daarmee te doen nie, dit is my te doen met die feit dat, daar is die kracht al in nie. <laughs> maar dit is wat my so interessant wat, is. Wat, wat is bless you, wat, wat am I blessing you? Dit is die ding, ek ons het, ek bless you, maar, ons het hierdie idee van, oké, okay, ek wens vir jou goeie gezondheid voor, maar, of dit was die oorspronkelijke ingezeldheid, maar dit is glad nie, hoe kom het eerst al mee gesê? Maar precies, dus ek kom ek hier vir random mens kan sê, bless you. Maar nou los nie vir die vraag. Ek sal uit die gewoonte uit, sal ek het sê vir ja. mense wat elke dag in my omgeving goed is, maar ek nog steeds nie met die bedoeling om te sê, sê nie, jou eindelijk nie. Dit is net die gewoonte wat aangeleer is van kinderen al, is om te sê, bless you. Um, maar, of, soos, ja, dit is dit. Dit is my so interessant. Dit is my gewoonte ding. Hoe ons dit so deel van ons gemaakt het en dat mense dit mis die oomlik waar het nie daar is nie maar wat eindelijk absoluut geen invloed in enig iets het nie hmm. en dit, dit laat mense my wonder en ons gaan nie daar in daf nie, want dit gaan lang gesprek wees is wat anders is daar wat ons deel van ons dagelijkse leven gemaakt het, wat eindelijk net soos geen gronde het wil opstaan nie Wel, ons dink aan jou of ons bid vir julle, van iemand die die moeilijke tijd gaat, hmm. maar jy het eindelijk geen sinse gebedsdisciplien nie. Selfs nie is die moeite om het soos op een nootankie aan te teken of enig iets nie. 
Nee, maar ik weet hoeveel van ons als iemand daar op de groep laat weet hy jylle my uh, hond is oorlede, of my oma is oorlede, of my ma of pa is dood, of hierdie persoon is ziek, of wat ook al, dan is, kan, sal een klomp mense instuur nie. Nee, maar ons denken jylle en ons bid vir jylle, ons bid saam met jylle. En ek geloof baie mense doen, maar ek weet ook baie mense sê dit as een troos word. So, dit is ook een gewoonte, denk soos bless you, ja. vir baie mense. Want, tenminste weet jy nou, maak as of ek bid vir jou. Was <laughs> of ek sê ek yes. bid vir jou, maar as nie, de, de, ek het nie net geignoreer nie, ek het my, <coughs> en het baie keer net om myself te laat beter voel. Mm. Um, en ons moet versichtig wees al voor, vir bless you en vir ek bid vir julle, um, om, want om te bid vir iemand is, om een sien eindelijk oor hulle leven uit ja. te spreek. Ons bid dat, iemand wat sy kom met gezondheid. Wat gebeur, God sy aandag krij na hierdie persoon sy situasie mm. toe, en hulle waar hy reeds bewus is of van sy sere, ons dra hierdie nou op en nie. Um, maar om te sê vir iemand, de, om te sê vir iemand, ek gaan vir jou bid, en dan nie te doen nie, soos om ook jou bybel te lees, en dan nie te doen nie. Ja. Um, dit is waanzin. Ja, ons moet verstaan, ons is wanneer mens bid vir iemand wat syk is, bid boel op. Dit nie, ons wat nie van verkou en uitwendig, nie, maar, um, en, glad die verkeerde vir dit bid nie, ek geloof, mens moet selfs met die klein goedjes met God praat, hmm. maar, iemand wat byvoorbeeld een kankerleier is, om te sê, maar ek gaan vir jou bid, sê jy eindelijk vir die mense, dat ek gaan God sy sien oor jou bid, dat mm. hy rarig sal intervien, dat hy die happiness, die to be, to be truly happy vir jou sal kan gee, dat jy God sy sien sal ontvang, en dan maak ons die level of dan die persoon. Mm. En dit leid ons tot by die laaste ding, geneesing kan gebeur, jy kan blessings ontvang, maar, en jy het vroeger aan geraak, ons moet verstaan, dat daar verskil is tussen hierdie blessings en die correlatie daarmee met ons redding. Mm. Want dit is uiteindelijk, ek sien vir Jesus as die ultimate blessing. Verseker. Dit alles wat ons op die aarde ontvang, mm. goeie gezondheid, wealth. Mm. Um, Jesus raak een paar keer aan, want hy sê, uh, geseend is die wat mm. um, verstaan wat die koninkrijk beteken om, wat het beteken om gered te wees en een kind van God te wees, eerder, um, as wat het is om gezond te wees nou en goed so dit. Dit, so kom, ja, dit, was net, dit was een groot thema van sy preke en sy boodskappe en sy antwoord op mense vraag was gewees dat jylle soek al hierdie ander goed van my af, jylle soek hierdie redding, jylle soek hierdie geneesing, jylle soek hierdie financiële wat ook al ondersteuning. Ek sê vir jylle, dan, die werkelijke sien le in verhouding met my, ja. maar hulle kon nie dit allemaal begrijp. En dit is dit ook om Jesus gekruisig is eindelijk. Hmm. Hulle het om verwerp en dit is ook om die fariseers constant in die gesprek, want hulle het gehoor wat Jesus sê, hmm. maar hulle wou nie vrede maak met die idee dat hulle glad nie enige materiële nut uit die situasie uit gaan kreeg. Dat hy nie die politieke situasie, die ekonomie in die land gaan verbeter, dat hulle glad nie kan teer op hier die nieuwe leier, dat hulle nie in sy kabinet sal kan gaan sit nie. Hmm. Hulle het hierdie idee, hierdie vooraf ingesaarde ding gehad van wat God sy sien uiteindelik sy groot prentje vir Israel was. Hmm. En hulle kon net nie vrede maak vir dit nie. Ja. So, wat is ons uiteindelik op ons conclusie, is, moet nie net vir iemand plesje sê nie, <laughs> gaan bid eerder vir hulle. As die tand nie op jou hand nie, sê nie winkel, sla na, met die bok ja. van die nieuw trek. <laughs> en nadat geef van een van jou pakkie tissues, as jy haar het geslaan het. Ja. Maar ek denk ons moet verstaan dat Jesus uiteindelik ons ultimate reading is, ons ultimate reading. Reading, reading. Wow. Very English. Ons weer, ons weer, ons weer testen. Ultimate reading. Ook jou tale mee. Sorry. Ons uiteindelike reading is. Jy sê, ek probeer so hard as ek Engels praat om in Engels te dink, dat ek net die sekund af te skwaak hoef. Maar ja, ons, Jesus Christus is uiteindelik ons ultimate sien, en die ander goeikies is tydelik, en mm. dit is iets wat van God afkom, maar ons moet verstaan dat dit nie ons einddoel is nie. Mm. En dat die grootste sien, die genade wat ons van Jesus ontvang het, mm. is uiteindelik die grootste blessing wat ons kan ontvang. Yes, en om te leven in die wete dat Jesus is jou redder, en jy glo dit, en jy beleid het met jou mond, en jy gloor het in jou hart, dit is om te leven, en een geseende leven te leef. Mm. Um, dit, ja, en wanneer jy vir iemand ook sê, mag dit een geseende jaar wees, wanneer jy vir een verjaarsdag boodskap sê, mm. dat dit die boodskap wees wat saam met het gaan is. Ja. Uh, wees, wees gehoor saam met God in die volgende mm. jaar. Ja, laat ons weer kracht in die woorde, mm. het, wat ons net so leeg gebruik. Mm. Mm. Ja, en moet nie vir iemand sê, jy bid vir het nie te nie. Moet nie jy hypocrite wees, dat is nog een Engelse woord. Die hypocrat is. 
Um, Oké. Okay. <laughs> Ons sal daai kool, daai kool ek in die volgende ene. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit was lekker om een bykie tijd saam met jy te spandeer, Dreyer. Baie dankie vir dit. Um, en een getijd. Dit was baie, baie lekker. Jammer vir my Engels. Ja, ja. Vir ons is gewoon lekker. Ja. En dan sien ons jylle in die volgende enekie. Tot ziens. Ja, dit is lekker. Thank you.